さあ皆さん久しぶりです元気ですかチョコレート食べてますか最近は今日はですねチョコレート好きが絶対食べたくなるテリーヌこれ作っていきますので見てくださいなんとですねめちゃめちゃ早く時短でできますそしてすごく簡単絶対失敗しないレシピ紹介するんで最後まで見てくださいよろしくお願いしますはいじゃあ材料説明していきますこれとビターチョコレートですねこれ 67% を今日用意してますでこれミルクチョコレートなんですけどこれ実際ね2つ一緒でいいんですけどこう分ける必要ないんですけどミルクチョコ入れるとちょっとね口どけが柔らかくなってあのとろっとした食感になりますでこれ卵2個とこれ無塩バターですねで今日砂糖はきび砂糖を用意しますきび砂糖にしてるのはあのチョコレートに入ってる砂糖っていうグラニュー糖とかが入ってるんですけどきび砂糖入れるとねちょっとあの高級な味になりますこれ皆さんポイントなんでぜひやってくださいはいじゃチョコレートちょっと刻んでいきますこれ僕らが作ってるオリジナルのクーベルチュールチョコレートなんですけどあのもっとブロックの塊だったらなるべく細かく刻んでくださいこれはあんまり刻む必要ないんですけど一応刻みますはいこれ刻んだチョコ入れていきますじゃあちょっとチョコレート湯煎にかけていきますあとこれきび砂糖も入れちゃいますねそしたらバターも無塩バター入れちゃいますねでこれよくあの細かく刻んで入れる人いるんですけどもこのまままるっと入れちゃって大丈夫なんでこのまま入れちゃいますはいこれちょっと湯煎しながらこうやって混ぜていきますねそうするとお湯に当たった分がこうやって溶けていくのでやっていきますただあのこれちょっと大変なのであの電子レンジでやる方法もあって電子レンジだったら、えっと、このまんまの状態で 600W で多分ね2分とか1分を23回やればだから3分ぐらいで合計3分ぐらいで綺麗に溶けますそっちの方が早いですよはいそしたら湯煎終わってこれちょっとちゃんとね全体が溶けてるバターとか溶け残りがないかだけ確認してくださいね大丈夫な状態ですじゃあこの後ちょっと卵を入れていきますでこれ皆さんこれ,これ角で割ったりするんですけどあの中に殻入っちゃうんで平らなところで割った方がいいですよでこれちょっと溶いてで卵もあの湯煎してちょっと温めるっていうレシピ結構あるんですけどえっと温めなくていいですこのチョコレートがあったかいんで大丈夫ですそしたら卵を入れちゃいますねあとはこれも全部混ざりきったら生地は完成ですじゃあこれちょっとゴムベラに持ち替えてあの全体きれいに混ざってるかこうやって最後下の方とか多分ね固まってるのがあるんで混ぜますでこれ型用意してるんですけど型はあの何でもよくて今日は何だろうこのアルミのやつで用意していますあの概要欄にサイトとか貼っとくんでそれ見てくださいあとこれクッキングシート入れてますはいここに流していきますねじゃあこれちょっと焼いていきます今オーブンあの170度で予熱しているのでこれをえっとね20分ぐらいちょっとオーブンによって違うんですよ20分ぐらい焼いていきますはいじゃあ焼けましたとこれちょっとまだ熱いんであのちょっとまだこう柔らかい感じなんですけど
、えっと、1時間ぐらい粗熱取ってその後冷蔵庫でまた冷やしてくださいもちろんこのままでも食べれるんでこのまま食べてもらっても大丈夫ですはいこれ冷蔵庫で今冷やしてきたやつですねちょっと型から外していきますちょっとだけ隙間にナイフ入れてまあ多分剥がれると思うんですけどちょっとお皿にしてます最後ままでありがとうございますこれちょっとポイントおさらいですねあのチョコレートとバターをすごいしっかりちゃんと溶かすことこれ絶対やってくださいであと卵もチョコレートの方湯煎してたチョコレートに入れたら必ずあの混ぜきるツヤが出るまでしっかり混ぜきってくださいそうするとあのこれ今ね2個並べたんですけどこう滑らかな状態に仕上がりますでこっちがすごいへこみが大きいと思うんですよでちょっとねね表面も、ね、こうザラザラしちゃってるのこれは混ぜが甘くて途中でね焼いてる途中で分離しちゃうんですよそうするとちょっとね美味しくないわけじゃないんだけど口どけ少し悪いですなので今日言ってもらったポイントちゃんとやってもらえればあの誰でも絶対こっちの滑らかな方作れますんでやってみてくださいありがとうございますさあ今日はあのテリーヌショコラご紹介したんですけどあのまたですねこれからあのお菓子作り難しいと思ってるんですけど手軽にできるお菓子詳しく解説しながら簡単にできるものを紹介していくのでまた見たいなと思ってくださった方はチャンネル登録と評価の方をお願いいたしますまた会えるの楽しみにしてるんで見てくださいまた会いましょうさよなら